Materia wird nie einen Diss-Track schreiben. Todesliste. <lacht> ah, ist ja, ist, ja, ist, ja eher, ist ja eher nur Hommage dann doch als ein Diss-Track. Naja, also haben ja andere, andere Leute immer ein bisschen anders aufgefasst. Ja, aber das ist ja. Ne? Also ähm, wir reden mal, sagen wir mal, wir reden von dem, wie es andere Kollegen, sei es vielleicht Savage mit Echo oder sowas gemacht haben, ein, ein Ärger mit in die, in die Musik mit hineinzunehmen und den dort auszutragen. Das passt ich, nicht zu. Ich, ja, genau. Ich komme halt auch aus dem Hip-Hop, habe auch öfter mal ein paar Namen genannt, habe auch mal ein bisschen ausgeteilt, wo es am Anfang war, weil man einfach so ein bisschen reinsteppen muss in das Ganze. Ähm, aber ganz ehrlich ist Musik ein bisschen wichtiger und ähm, Nachhaltigkeit einfach wichtiger. Und Nachhaltigkeit erreiche ich nicht durch einen guten Track, Nachhaltigkeit erreiche ich durch Songs. So, und das bedeutet, ich brauche Songs. Ich brauch, ähm, und die Kunst ähm, in der Musik ist für mich nicht ein geiler Song oder ein geiler Track irgendwie oder so. Die Kunst ist ein Album. Ein starkes Album von vorne bis hinten zu produzieren, was einfach Kurven hat, was einfach Emotionen hat, was Gefühle ausdrückt und was einfach wichtig ist, damit ähm, ich klarkomme und ich Sachen verarbeite dadurch und ähm, mein Leben so Revue passieren lasse und in die Zukunft blicke und im besten idealen Superfall auch noch Leute, Leuten irgendwie helfe, wenn sie ein Problem haben, dass sie einfach, weil Musik hat mir zum Beispiel immer viel geholfen, so in vielen Lebenssituationen war Musik immer wichtig, so und das ist auch eine Sache, die einem klar sein muss, wenn man, wenn man Musik macht und wenn man auch mehr in die Öffentlichkeit kommt. Dass es viele Leute gibt, die daran, was du sagst, sich da was rausziehen und das auch wichtig für ihr Leben sehen. Oder dass sie zum Beispiel ein Problem haben mit irgendeiner Situation und auf einmal hilft dir ein Song und sagt, okay, seh das mal so oder geh mal positiv rein. Oder ah, von der Seite habe ich das noch nicht gesehen oder so. Und das versuche ich auch tatsächlich mit Musik zu machen. Und ähm, wenn, ich das denn, wenn ich meine Energie, weil ich habe viel Energie und wenn ich sie, wenn ich sie jetzt eher auf so eine Competition-Battle-Sache lege, ähm, ist das irgendwie gut für die Competition-Battle-Sache, dann kann ich auch bei Web am Mittwoch mich hinstellen und äh, äh, ein paar Leute herausfordern. Aber ich weiß nicht, ob ich diese Energie dafür ähm, äh, aufbrauchen will. Also ich hatte schon mal Bock, also unter der Dusche kommt ich ab und zu mal Anfälle. Ich stell mir vor, dass da irgendjemand... Nein, aber ich brauche, ich will geile, geile Alben machen, ich will nachhaltige Musik machen. Und ähm, deswegen ist mir das zu klein dann. Ist vielleicht ein Positiv-Negativ-Energie... Faktor, oder? Ab, wenn du von Energie sprichst. Ob man ja, negative Energie kann auch voll geil sein. Es gibt ja auch unfassbar gute Diss-Sachen. So, und unfassbar gute, wo sich Leute so einen Plan machen. Oder guck dir doch so ein Last-Battle an oder so, wo der Typ sich einfach so lange da irgendwie so Gedanken macht, wie er, diesen anderen, äh, wie er den anderen zerstören kann und so. Und das dann halt auch auf beeindruckende Art und Weise irgendwie so macht und wo man, was man als Element von Hip-Hop natürlich unfassbar sieht und so. Das, aber das Wichtige ist ja halt, wie bei allen Dingen im Leben, dass du einfach wissen musst, was kannst du denn richtig gut und worin bist du gut? So. Und warum soll ich was machen, was andere, was lass mich einer von den zehn besten Battle-MCs auf einmal sein, aber es gibt immer noch acht, die besser werden. Dann will ich es nicht machen. Ich will halt in der Sache, die ich mache, der Beste sein. So. Und ähm, nur so kann ich auch ähm, glücklich einschlafen und mit Power morgens aufwachen. Ich will die Sache, die ich mache, sehr gut machen. Das war ähnlich wie früher beim Fußball. So, es war immer so, irgendwann gab es den Zeitpunkt, wo man gedacht, okay, wenn ich zweite Ligaspieler werde mal, ist ja voll geil, ich verdiene dann gutes Geld und alles ist perfekt und so. Und mein Vater uns hat immer gesagt, nein, du musst versuchen, der, ähm, der Beste, du musst versuchen, der Kapitän der, der Nationalmannschaft zu werden, wenn es am Ende dann für die zweite Liga reicht. So, cool, so, dann ist, hast du alles gegeben, aber das, was du versuchst, und ich will halt einfach in der Schiene, die ich mache, will ich einfach äh, den Leuten was mitgeben, will Musik beeinflussen, will die Hip-Hop-Kultur beeinflussen, will über Sachen nachdenken, äh, wie man Songs angeht und so, das will ich beeinflussen und das beeinflusse ich schon und ich will in dieser Entwicklung nicht stehen bleiben und jetzt irgendwie ein Album machen, wo ich, wo ich über mein Auto und meinen Schmuck oder so rede. Jetzt die nächste These, die hat nichts mit dir persönlich zu tun, dieser Beef, dieser Gangster-Beef, der gerade in Deutschland seit im Prinzip drei Monaten ziemlich groß und immer mehr schwillt und gerade Höhepunkte erlebt, ähm, macht Deutschrap kaputt? Ich weiß nicht, ob Beef jemals schon irgendwas in Deutschrap kaputt gemacht hat. Ich glaube, das waren immer andere Dinge. Also Beef ist das, was dann, ähm, was einfach Medien, die schnell irgendwas hetzen wollen, sehr, sehr schnell aufgreifen. Ähm, ist ja auch nichts anderes als Graffiti, ist nichts anderes als äh, Ultras oder so. Im Fußball ist es immer so, Graffiti ist auf der, für die einen Kunst, für die anderen ist es Schmiererei, für die einen ist eine, eine Choreografie oder Pyrotechnische, äh, Technik, Pyrotechnische Aktion in einem Stadion, was Geiles, was Fanmäßiges und für die anderen ist es einfach nur gefährlich und scheiße. So, und genauso ist es auch bei, bei, bei Beef. So, da kommen die Medien und sagen, das ist alles scheiße, Rapper, Krieg, alle sind dumm und blöd und so. Wir wissen gar nicht, dass das ganze Competition-Ding... Äh, also im Endeffekt sitzen sie dann auch bei 8 Mile und finden, und finden dann 8 Mile irgendwie äh, geil als Film oder so. Aber das ist schon immer sportlich auch. Und ich glaube, 
das wird dann auch wieder gesund. So, es gibt auch Beef und wenn, die Le wenn Leute Probleme miteinander haben, so, dann machen sie es, dann, dann äh, teilen sie halt auch aus und kassieren halt auch und so. Und wenn sie meinen, dass sie da ihre Promo mit, dass sie das brauchen, oder sie sind einfach nur gute Battle-MCs, weil das ihre Stärke ist. Ja. So, das kann ja auch sein. Und wenn es ihre Stärke ist, was, wenn das das Beste ist, was ich kann, mir eine, einen Wikipedia-Eintrag von irgendeinem Typen rauszusuchen und den einfach zu komplett zu zerstören in allem, was er, was er ist. Das hat Hallo? Eine Qualität. Ja, klar. Ist eine Qualität, also muss ich dann natürlich das machen. So, und äh, ich finde, das ist eine Farbe. Brauchen wir in, intern uns wahrscheinlich auch nicht groß zu überstreiten, das wissen wir schon, aber auf der anderen Seite ist, sehe ich die Außenwirksamkeit ein bisschen gefährlicher, wenn dann große Medien die Generation Bushido ausrufen und da dann komplett alles versuchen, was mit Hip-Hop zu tun hat, unter diese eine ja, das Glocke ja, dieses zu Das Generation Bushido-Ding ist ja auch so furchtbar falsch. Das ist halt einfach falsch. Und, hat und damit nichts. ist es aber gefährlich, oder? Na, es ist einfach, ich würde mich, wenn ich Bushido wäre, ja. so... Das würde ich mich einfach tierisch darüber aufregen, dass praktisch mein Name benutzt wird für, für irgendwie alles, was negativ ist und für irgendwelche Videos, wo sich irgendwelche Kinder auf irgendwelchen Schulhöfen kloppen oder so. Also, dass man auch immer dieses früher war alles besser Prinzip und so, das ist einfach so, das ist so lächerlich. Das ist einfach, das hast du auch wieder an diesen ganzen Schichten. Also, was ist denn dieses früher oder was war da besser oder gab es da keine Fans im Stadion? Also, früher kann ich mich erinnern, sind die bei uns ins Marathontor und Ostseestadion reingelaufen und haben allen auf die Fresse gehauen, die irgendwie irgendwo im Weg standen, wenn Hansa gegen BFC Dynamo gespielt hat und äh, da war ich so klein, mit meiner Mutter ge äh, gerannt. Also es gab immer, gibt immer Dinge, die falsch laufen und immer Dinge, die richtig laufen und dass man da mit Namen kommt und dass natürlich Leute für ihre Headline irgendwie so ganz plakativ denken und auch ein Grund, warum man einfach mit diesen Medien, warum ich mit diesen Medien einfach nicht zusammenarbeiten möchte, weil es einfach so viel, so viel heuchlerischer Wahnsinn da drin steckt und so viel Lügen und das ist einfach so eklig, wie man sich vorstellt, wie diese Redakteure da dann sitzen und sich irgendwelche Lügengespinste zusammensuchen und einfach immer nur Bushido und das und Mafia und hier und alles ziehen die zusammen und dann gibt es wieder diese, die, dann kommen sie mit mir oder so und dann ja und es gibt auch noch die anderen und die sind dagegen und so, dabei ist es, sind wir alle ein Teil, was ich halt so gut finde an Hip-Hop, dass es halt eben so vielschichtig ist und ich glaube deswegen macht das eben nicht Hip-Hop kaputt, weil Hip-Hop hat ja so viel. Die ganzen Leute, die darauf keinen Bock haben, die gehen rüber zu den anderen und hören halt äh, Trailer Park und Alligator oder so. Die anderen hören dann irgendwelche Newcomer wie so 3 Plus und Mortis und äh, dann gibt es die, äh, die einfach immer schon sagen, mir alles scheißegal, ich äh, bin Create Digger Zeug, hol mein Hass und Hoden, Morlock Dilemma Kram. So ist Hip-Hop und Hip-Hop hat so viele verschiedene, verschiedene Schichten und es ähm, ist doch perfekt, ist voll gut und deswegen glaube ich nicht, dass das irgendwie auch äh, kaputt, dass es irgendeiner kaputt machen kann und schon gar nicht irgendwelche Boulevardpresse, weil die machen, machen uns, ähm, wenn, wir als, wenn ich als Hip-Hop spreche, machen sie uns alle im Endeffekt stärker. Paul Ripke ist dein größter Kritiker. Ähm, also Paul Ripke, ja, Paul Ripke, nee, mein größter Kritiker nicht. Paul Ripke ist jemand, der, wir haben uns schon, schon kennengelernt, indem wir auf jeden Fall zusammen viele Dinge tun und Paul Ripke sagt auf jeden Fall immer seine absolute Meinung oder so, aber größter Kritiker. Wer ist das denn? Da bin ich selbst. Kann ja? nur, der größte, mein größter Kritiker kann nur ich selbst sein. Ja, klar. Weil dafür ist meine Musik zu speziell. Und dafür ist das, was ich mache, äh, zu, zu doppeldeutig und so. Also ich merke, ich bin derjenige, der am schnellsten merkt, ob es richtig ist, was ich schreibe oder falsch ist. Oder ob es noch verbesserungswürdig ist oder nicht. Ich weiß auf jeden Fall, ich bin ja aus der Schülerposition raus. So, mhm. das ist ja wichtig. Und da gibt es auch keine, es gibt da wirklich keinen anderen. So, es gibt Leute, auf die ich höre. Und ähm, ich habe bei der ersten Platte sehr aus einer Schülerposition gehandelt, was sehr, sehr schön war für mich, weil ich von vielen Leuten was gelernt habe. Bei der Platte ist es jetzt so, ich habe so viel gelernt und habe jetzt meinen eigenen Kopf und wenn ich jetzt was sage, dann ist auch ein Ausrufezeichen dahinter. So, und früher waren es ab und zu auch mal ein Fragezeichen oder auch ab und zu einfach nur Quatsch, weil ich betrunken war oder so. Aber ähm, so jetzt ist es so, möchte ich dafür stehen, möchte ich möchte klar sein, gerade in den nächsten Jahren möchte ich äh, einen klaren Kopf haben für das alles, was ich sage und was ich tue. Also bin ich auch mein größter Kritiker. Und äh, ich bin kein Schüler mehr und ich weiß halt jetzt, was ich möchte. Und die Musik, die jetzt, die ich jetzt so mache und die ich mit den Crowds oder mit meinen Freunden, mit ob es Kid Simus oder Nobody's Face oder Dead Rabbit oder so ist, mache, die ist dann auch gezeichnet von dem, was wir so sind oder was ich fühle oder was die denken, was dazu kommt. Und das ist dann einfach die Handschrift auch von mir. So, das ist dann mein Name drauf. Und ich bringe mich immer mehr ein in alle Dinge und sage einfach meine Sachen. Dementsprechend weiß ich ganz genau, wenn ich eine Zeile schreibe, okay, das ist gerade Quatsch, Martin. Das traue ich dir auf jeden Fall zu. Nichtsdestotrotz braucht man auch immer diesen Blick von außen. Ja, aber das ist, hat nichts. Ja, aber dieses größte Kritiker, es gibt, ähm, das habe ich nicht. Das finde ich auch okay. Quatsch. Also, was ja. wirklich tatsächlich gut ist und wichtig ist, sind Mädels. Mädels haben immer, Frauen allgemein haben einen sehr, sehr guten Blick für Musik. Ja. Also es ist wirklich so, wenn man Frauen Musik gibt, haben sie sehr, sind sie sehr 
sie haben, sind sehr nah an Musik. Sie fühlen sofort was, sagen immer ihre Meinung und ähm, also alle Leute, die nicht wissen, die denken, dass ihre Kumpels die beste Meinung haben. Nein, stimmt nicht. Mädels, Einfach mal ein paar Frauen. Frauen also die ganzen Frauen bei uns im, 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 im Kreis, die es so gibt, so denen das geben, die sagen dir genau, was läuft, ob das deine Finanzberaterin ist oder, oder die Frau Feke vom Arbeitsamt oder weiß ich wer. Also es gibt tausend, äh, taus also Frauen gut, sind auf jeden Fall immer super, haben ein gutes Gespür, um zu wissen, ob, ob Musik gut ist oder schlecht ist. Gut. Also ob es ein Hit wird, das wissen sie gar nicht. Aber ja, die haben Zweifel dann doch, weil ich glaube, die Kaufverschicht ist dann doch immer am Ende doch für große Hits mehr weiblich als männlich, oder? Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich glaube, Männer sind sofort, ähm, Männer entscheiden nach so nach Intuition extrem oberflächlich. Fünf bis zehn Sekunden, sei es ein Sound, sei es ein Beat, sei es irgendwas so. Frauen wirken, lassen es erstmal einwirken und überlegen ein bisschen auch während des Songs, während Männer natürlich immer Kinder sind. So, und das ist natürlich auch schön. So, wir sind ja glücklich als Männer, dass wir halt so bescheuert sind. Und jetzt kommt Simpsons Lego und wir feiern alle ab. Und die Frauen <lacht> denken, sag mal, seid ihr alle bescheuert? Ja, definitiv. Und, ähm, so, Mädels haben da einfach so ein besseres Gespür. Backspin, 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 backspin.